藤原の金家の西郷光る君へに学ぶ日本史女性には優しかった道長の父藤原氏の摂関政治は藤原の諸助金家そして道長の三代で完成する金家はいわば藤原摂関家が飛躍するホップステップジャンプのステップの役割を果たした人物である藤原の金家の生涯と最後を詳しく見ていこう金家の父諸助は金家と諸助の動画で詳しく触れたが型破るな人間であった諸助は進化の身でありながら三人の内心の工場妻にした人物であるそれも内心脳の女房を抱き込んで呼ばいで無理やりという汚い手法を用いているのであるその息子である金家もかなりいや相当な悪党であった金家は村上天皇の右大臣を務める藤原の諸助の三男として925年延長3年に生まれている金井は父諸助に続いて長兄の惟れ忠が病没すると殺生関白の位をめぐって樹兄の金道と争った結局兄の金道が関白となったために金家は敗れて降格となり不遇の時代を迎えているしかし金道の死去によって復帰を果たした金家は娘の秋子を遠雄天皇のもとに受大させることに成功する秋子は間もなく遠雄天皇の第一王子の安人親王後の一条天皇を出産する遠雄天皇は安人親王を皇太子にする交換条件で、老いの火山天皇に上位している。金家は息子の三鹿根と図って、火山天皇を出家させ、我が孫一条を天皇とし、外祖父として権力を市中に収めている。金家は三人の息子、道高、道金道長を苦行に引き上げいわゆる摂関政治の基礎固めを行ったさらに金家は藤原氏全体の頂点である当氏の長者となって政権基盤の安定化に努めている当時の朝廷はすでにかなり高度な官僚機構となっていたそのため、祭り事を行うためには、根回しが不可欠であったが、金家は実務能力に優れ、多くの苦行を味方につけている。また、道長と左大臣、源の正信の娘、智子の婚姻など、金家は政略結婚を推し進めた。金家は将来を見据え、道高や道長という、後継者を育てている一方英雄色を好むと言われるように金家は父諸助に負けず劣らず多くの才性を持ち女性関係が派手であったまた金家は父諸助や息子道長に似てかなりスケールの大きな人物であった。平安時代の人々は死体などを汚れとして非常に意味嫌ったそのため天皇が行幸する時も子犬一匹が道の真ん中に死んでいるだけで道順を変えたほどであったところが一条天皇即位の折に高見倉の中になんと
生首が置かれていたそのため朝廷内はそれこそ天地がひっくり返ったほどの騒ぎとなった係の者は仰天して藤原の金家に報告しようとすると金家はなんとたぬき寝入りをしていたのである金家の腹の内は自分が寝ている間に早く即位式を終わらせよということであった係の者たちは仕方ないので生首を片付けて儀式を続行したというまた金井は外織姫光明皇后とともに日本三大美女の一人と言われる女性を妻にしている「かげろ日記」の作者でもある彼女は名前が不明なため「藤原の道綱の母」と呼ばれている彼女は貴族でも紫式部と同じ図量階級の出身者であったしかしその類まれな美貌が金家の目に留まり玉の腰に乗ったこの道綱の母が書いた「陰ろ日記」には金家の浮気やのろけ話などがいろいろと書かれている。彼女は金家と喧嘩して家を飛び出したが彼は仕事を放り投げて慌てて迎えに来たことなども日記に書いている金家は道綱の母がこのプライバシー盛りだくさんの日記を公表することを許しているのである時の権力者金家も女性には優しかったのである日記には金家が寝室で語った生めかしい手話まで克明に綴られているドラマで金家は発作を起こして倒れているが彼が心臓に持病を持っていたのは本当である金家は道綱の母の家にいる時に持病の心臓発作を起こしたしかし世間の手前牛舎に乗って無理に自宅まで帰っている道綱は金家の次男だが道長など他の異母兄弟に比べて凡庸であったそのため道綱の母は道綱の恋文を代筆したが彼女はその恋文や相手からの変化まで日記に公表している通常の男なら自分の痴話や息子のバカさ加減を公表することを許すはずもないしかしプラス思考の金家は道綱の母がそこまで自分を愛しているのかと考えて公表することを許したのだろう。当初、道綱の母は金家の制裁として結婚したようである結婚してすぐに道綱が生まれたがなぜかその後は一人も生まれなかったところがもう一人の妻時姫は長男の道隆を産んだ後、道長や秋子など三男二女を産んでいるそのため途中から時姫が金家と同居したため時姫が正妻という立場になったようだ若い時は容姿で並ぶものがなかった道綱の母は正妻の座を横取りされた鬱憤もあって金家に不満を漏らしている余談になるが彼女が書いた「陰ろう日記」は紫式部や聖少納言たちに大きな影響を与えたかつてこれほど女性の愚痴や嫉妬という人間の心情を赤裸々に綴った日記はなかった
紫式部をはじめ多くの女房たちが「陰炉日記」を読んで衝撃を受けた「陰炉日記」以前と以後の文学作品は明らかに違う。人間の営みがそのまま正直に綴られるようになっている紫式部は「源氏物語」で男性と女性の間で繰り広げられる恋愛やそこから生まれる憎しみや悲しみをそのまま描写したこれは紫式部が道綱の母が書いた「カゲロ日記に大きく影響を受けたためだと言われているそれはともかく金家は一条天皇の殺生となったところが当時殺生関白はあくまで朝廷の臨時職に過ぎず正式な序列は会議によって定められていなかったそのため、右大臣である金家の上には、太政大臣の藤原の頼忠と、左大臣の源の正信がいた。そこで、ある考えがひらめいた金家は、摂政に就任直後、右大臣を辞任する。すると、藤原氏の宇治長者が、官位を持たない摂政になったことで、摂政関白は単なる臨時職ではなくなるそのため以後摂政関白は臨時職ではなく独立した官位として認められるようになったさらに金井は989年永祖元年に頼忠が逝去するとその後任として太政大臣に就任するそして翌年の一条天皇の元服に際して金家は果敢役を務めているこれを機に金家は関白に任じられるがわずか3日で病気を理由に嫡男三鷹に関白を譲って出家した出家後は如実と豪した金家は別邸の二条京極殿を北光院という寺院に改めて居住したそして藤原の金井はその2ヶ月後に病没した去年62であった藤原の諸助が種をまき金井が育てた石棺政治はやがて道長が引き継ぎ見事な大輪を咲かせるのである